Ils ont bravé la pluie. Plusieurs milliers d'athlètes se sont retrouvés aujourd'hui pour fouler le pavé rennais. 20e anniversaire cette année pour l'opération Tourencourt. Un succès qui ne se dément pas. Ce grand week-end consacré à la course à pied reste très populaire et tout le monde y a sa place, comme ont pu le constater Gwenel Le Guil et Philippe Péan. Quelques minutes seulement avant le départ, première étape non inscrite au programme, mais sans doute la plus importante, en tout cas déterminante pour la suite. Super. Et cette fois-ci, c'est parti pour de bon. C'est parti pour un marathon un peu humide, mais il en fallait bien plus pour décourager les 4000 paires de pieds venus fouler le macadam rennais. Kilomètre 5, premier coup de fatigue, premier ravitaillement, alors que certains modèrent leurs efforts, d'autres sont déjà au sprint. Un petit quart d'heure de folie, et puis après ça va y aller. Un petit quart d'heure d'effort. Euh, ouais, ouais, comme ça là. Attention. Car c'est une véritable foule qui s'était invitée ce matin aux noces de porcelaine de ce rendez-vous des athlètes. On n'a pas tous les jours 20 ans, donc c'est 20 ans de travail, c'est 20 ans euh, de, de développement de cette, 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 cette course. Et elle est rentrée, elle est rentrée dans l'histoire de la ville de Rennes maintenant. C'est un événement que, que les Rennais et, euh, ont, ont inscrit sur leur agenda euh, et, et, et retiennent ce week-end pour venir participer. Courir 21 km 100, c'est une épreuve de force. Alors sur le bitume, c'est un peu chacun son style. A priori, oui, nous on prend le parcours euh, latéral. On suit, on suit. On n'en fait pas autant que les autres, mais euh, on s'amuse quand même. Et au milieu des coureurs chevronnés, il y avait aussi des coureurs déguisés et d'autres qui préféraient ne pas trop se fouler. Ah, pas bon. Non, mais tout à l'heure, on fait du vélo, nous. Hein. Non, mais on fait tout le circuit à vélo et on a aussi chaud que. Il en fallait des encouragements pour arriver au bout d'une course qui, parole d'athlète, n'avait rien d'une promenade de santé.